இப்போ எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எஸ்எம்டி காமனன்ற பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்இடி டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டியாக தான் இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எஸ்எம்டி தான் எஸ்எம்டியில் உள்ள சாட்டு அதாவது அந்த எஸ்எம்டி சர்க்கியூட்லேயும் ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் ஓ ஏதாவது ஒரு சின்ன காமனோட தான் சாட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா டோட்டலாக எல்லாம் சாட்டாக இருக்கிற மாதிரியே காட்டும் ஆனால் நம்ம எல்லாத்தையும் பொண்ணுனா பிடி பிடிங்க எடுத்து மாட்டுறோம்னு வச்சுக்கங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து மாட்டோம்னா போடே போயிடும் வீணாக போயிடும் ஆனால் கரெக்டாக அந்த சாட்டான காமனோட மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்பேரலாம் இணைச்சிருக்கு இதில் ஏதோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும் நமக்கு சாட்டு ஆனால் நம்ம செக் பண்ணோம்னா எல்லா கெப்பாசிட்டும் வந்து சா எல்லா கெப்பாசிட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் சாட்டு மாதிரி தான் காட்டும் ஏன்னா எல்லாமே பேரில் இணைச்சிருக்கிறதுனால அந்த சாட்டான கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு கெப்பாசிட்டர் வந்து பேரில் இருந்துச்சுக்கோ C1, C2, C3, C4 இப்போ இதில் வந்து ஏதோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து சாட்டு ஆனால் இது ஒரு ஃபில்ட்ருக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கும் இவ்வளோ வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் இருக்குது இந்த செக்ஷனுக்கு நமக்கு ஆனால் அந்த ஒரு சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் தொடராமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டில் அந்த செக்ஷனுக்கு இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் ஆனால் அந்த லிமிட்டை விடையும் தாண்டினா தான் அந்த டோட்டலாக அந்த சர்க்கியூட் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஆனால் அதை விடையும் நம்ம கம்மியாக கொடுக்க கொடுக்கும்போது அந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக நமக்கு டேமேஜ் ஆகாது இப்போ என்ன செய்யலாம்னா இப்போ இந்த நாலு கெப்பாசிட்டியில் ஏதோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும் தான் நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால கரெக்டாக அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணுங்கன்னா ஒரு ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி எடுத்துக்கிறேங்க ரீசார்ஜபிள் பேட்ரியில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டு பேட்ரி ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்னா த்ரீ வோல்டு அவுட் வர்ற மாதிரியாகவும் இன்னொன்று வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு அவுட் வர்ற மாதிரி ரெண்டு இது எடுத்துங்க ஒரு காமன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் காமனில் கரெக்டாக நீங்கள் காமனில் ஒன்று மாட்டிவிட்டு இன்னொரு சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்ரியாக இருக்கணும் ஏன்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி தான் நம்ம வச்ச உடனே ஆம்ஸ் உடனே இது அந்த பேட்ரியில் இருக்க எவ்வளோ ஆம்ஸ் இருக்கும் மொத்தமாக அது விடும் நீங்கள் கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு இங்கே வச்சுக்கணும் ஆனால் இந்த ஆக்சுவலி இந்த லோடு வந்து த்ரீ ஓல்டு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு கொடுத்தாலும் மித்த அந்த சர்க்கியூட் எதுவும் டேமேஜுங்கிறத ஆகாது கரெக்டாக அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு கொடுக்கும்போது எது ஷார்ட்டான காமனுண்டோ அது என்னென்னா லோடு மாதிரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் லோடு மாதிரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து டச் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது மட்டும் ஹீட் ஆகும் இல்லைன்னா சீக்கிரத்தில் புகையும் கரெக்டாக அந்த காமனோட மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு காமனோட வந்து அந்த இடத்துல பொருத்திக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் அந்த கரெக்டாக சாட்டை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் இந்த மாதிரி சாட்டை கண்டுபிடிக்காமல் ஒன்று ஒன்றாவது நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை மாட்டினோம்னா கன்ஃபார்மாக அந்த பிசிபி வந்து டேமேஜ் ஆகும் இந்த மாதிரியாக சாட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பிடிங்கி பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல சாட்டுங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்